ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாஷாஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம பத்து வகையான குழம்பு வகைகள் பார்க்க போகிறோம் டெய்லி லன்ச்சில் நம்ம என்ன குழம்பு வைக்கிறது அப்படின்றத நம்ம ஃபஸ்ட் யோசிப்போம் அந்த வகையில் நான் என்னென்னலாம் குழம்பு வைப்பேன் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் பத்து வகையான குழம்பு வகைகளில் பார்ட் டூ வாங்க பார்க்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது பச்சை துவையரில் செய்ய போகிற குழம்பு தோரம் பருப்போட பச்சை இருக்கு இல்லையா அதில் செய்யக்கூடிய இந்த குழம்பு பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த பச்சை துவரை தோரம் பருப்பு எடுக்கிறோம் இல்லையா அதை வந்து இதிலேருந்து காய வச்சு தான் தோரம் பருப்பு எடுப்பாங்க ஸோ இதில் நம்ம எப்படி வந்து குழம்பு செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பேனில் கடாய் வச்சுட்டு அதில் எண்ணெய் விட்டுட்டு கடுகு போட்டு கொஞ்சம் பூண்டு போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் கருவேப்பில்லை சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டுலேருந்து மூணு பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இந்த குழம்புக்கு நம்ம வந்து வெங்காயம் தக்காளி அரைச்சி விட்டால் நல்லா இருக்காது அதனால் தொக்கு மாதிரி தான் செய்யணும் அதனால் கொஞ்சம் நிறையா வெங்காயம் வந்து நான் சேர்த்துருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் ரெண்டு தக்காளி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் கலந்தத்தூள் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் பச்சை துவரை சேர்த்துடலாம் இந்த பச்சை துவரை அப்படின்றது நம்மளுக்கு குளிர்காலத்தில் கிடைக்கும் பட்டர் பீன்ஸ் மாதிரி இருக்கும் நம்ம உரிச்சி எடுக்கணும் அதை நம்ம எப்படி வந்து க்ரீன் பீஸ்லேருந்து உரிச்சி எடுக்கிறோமோ அதே மாதிரி இதை உரிச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போ ரெண்டுலேருந்து மூணு கப் தண்ணி விட்டு இதை நம்ம ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷத்துக்கு வேக வைக்க போகிறோம் இதை நீங்கள் விசிலும் வைக்கலாம் ஆனால் ஒரு விசிலில் இறக்கிடுங்க ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வெந்ததுக்கு அப்புறமா கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ளேமும் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ரொம்ப ஈஸியாக இந்த குழம்பு நம்ம செஞ்சிடலாம் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா டேஸ்ட்டுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க கரம் மசாலா பவுடர் சேர்க்கறதுனால நல்லா ஸ்பைஸியாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக இந்த பச்சை தோவரை வந்து கொஞ்சம் டேஸ்ட் பிளாண்டாக இருக்கும் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் நம்மளோட பச்சை தோவரை குழம்பு தயார் இது நீங்கள் ரைஸ்க்கு சப்பாத்திக்கு பூரிக்கு எல்லாத்துக்குமே வச்சுக்கலாம் பாருங்க இவ்வளோ நல்லா குக் ஆயிருக்குன்னு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது அவிச்சு முட்டை போட்டு குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு இந்த குழம்பு செய்யறதுக்கு நாலு முட்டை தண்ணி விட்டு இந்த மாதிரி அவிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க புளி கொஞ்சம் ஊற வச்சுருக்கேன் இந்த குழம்பு செய்கிறதுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு அரை வெங்காயம் தக்காளி அப்புறம் பேஸ்ட் அரைக்கிறதுக்கு அரை வெங்காயம் தக்காளி தேங்காய் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஜாரில் ஒரு சில் தேங்காய் அப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக இதில் ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு இன்ச் இஞ்சி அப்புறம் ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு இதை நம்ம பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் இப்போ ஒரு கடாயில் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா பட்டை கிராம்பு அப்புறம் ஏலக்காய் போட்டு தாளிச்சுட்டு எடுத்து வச்சுருக்க அரை வெங்காயத்தை சேர்த்துட்டு அது நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா அரை தக்காளி சேர்த்துருங்க அதையும் வதக்கிக்கோங்க இப்போ இதில் அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் ஜீரகம் பேஸ்ட்டை சேர்த்துருங்க கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு இதை கொதிக்க விடுங்க அடுத்து ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி பேஸ்ட் அரைச்சு அதையும் சேர்த்துருங்க மசாலாவில் ஒன்றரை டீஸ்பூன் கலந்த தூள் சேர்த்துக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அப்புறம் உப்பு சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து எடுத்து வச்சுக்க புளி தண்ணி சேர்த்துருங்க கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொதிக்க விடுங்க வெங்காய தக்காளியோட பச்சை வாசனை அப்புறம் புளியோட பச்சை வாசனை நம்மளுக்கு போகிறதுக்கு பத்து நிமிஷம் ஆகும் புளி வாசனையெல்லாம் போனதுக்கு அப்புறமா இதில் அவிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற முட்டையை உரிச்சு இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு ஒரு டீஸ்பூன் பெப்பர் இந்த மாதிரி மேலே தூவிக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளோட அவிச்ச முட்டை குழம்பு தயார் இந்த குழம்பு ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் சப்பாத்தி பூரிக்கு இந்த குழம்பு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாப்பாடுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் அடுத்து சிறுகீரை கடையில் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதை துவரம் பருப்பு போட்டு நம்ம இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம் ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க பத்துலேருந
தேவையான அளவு உப்பு மஞ்சத்தூள் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் வெறும் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு மேலே இதில் தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் சிரிக்கீரை வேகும் போது இதில் நிறைய தண்ணி வரும் இந்த அளவுக்கு தண்ணி இருந்தால் போதும் லிட் க்ளோஸ் பண்ணி ரெண்டு விசிலில் இதை இறக்கிடலாம் ரெண்டுலேருந்து மூணு விசிலுக்கு அப்புறம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் பருப்பு நல்லா வெந்து இந்த மாதிரி ஆயிரும் இப்போ இதை ஒரு மண் சட்டியில் நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன் கடையிறதுக்கு நிறைய பேர் மிக்சி ஜார் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் நான் வந்து ஜார் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் இந்த மாதிரி மண் சட்டியில் போட்டு மத்து வச்சு கடைஞ்சிருவேன் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் கடைஞ்சிங்கன்னா போதும் நல்லா பிளெண்ட் ஆகி நம்மளுக்கு சிறுக்கீரை கடையில் ரெடி ஆயிரும் இந்த கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் இது நல்லா கடையணும் சூடாக இருக்கும்போதே கடைஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இதை நம்ம தாளிச்சிடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் மண் சட்டியில் கடைஞ்சிங்கன்னா நல்லா டேஸ்டியாகவும் வரும் இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சமாக ஜீரகம் ஒரு நாலு மிளகு ரெண்டு காஞ்ச வத்தல் அப்புறம் ஒரு நாலு அஞ்சு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா தாளிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வேணும்னா இதில் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட சிறுக்கீரை கடையில் தயார் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கத்திரிக்காய் போட்டு மொச்ச குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு இந்த குழம்பு செய்கிறதுக்கு ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடல் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இந்த அளவு புளி ஊற வச்சுக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் மிளகு அப்புறம் கருவேப்பில்ல போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க அஞ்சுலேருந்து பத்து சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து தாளிச்சுக்கோங்க அரை தக்காளி சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் கத்திரிக்காவை கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி நம்ம அப்போ பேஸ்ட் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் மொச்ச கேஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு பூண்டையும் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் இந்த ஸ்டேஜில் கத்திரிக்காய் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போது இதில் மஞ்சத்தூள் கலந்த தூள் அப்புறம் உப்பு சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கலந்த தூள் அப்படின்றது குழம்பு தூள் அதோட வீடியோ லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்க வெங்காயம் தக்காளி பேஸ்ட் அதில் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுக்கோங்க இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா இதை நம்ம பு புளி தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோம் புளி தண்ணி சேர்த்துட்டு பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை நம்ம கொதிக்க வைக்க போகிறோம் மொச்சையை நைட்டு ஊற வச்சுட்டு அது ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க நல்லா சாஃப்டாக இந்த மாதிரி ஆயிடணும் மொச்சை வேக வச்ச தண்ணியும் இதில் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா கொதிக்க விட போகிறோம் இன்னும் கொஞ்சம் கலந்த தூள் அப்புறம் உப்பு சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் கலந்த தூளில் நம்மளுக்கு வெறும் மிளகாத்தூள் தனியாக தூள் ஜீரகம் எல்லாமே இருக்கும் அதனால் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்றாப்ப இதை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வேக வச்சிருக்க மொச்சையை சேர்த்துட போகிறோம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க நல்லா கொதிச்சு இந்த கன்சிஸ்டன்சி வரணும் இப்போ இதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க தேங்காவை மிக்சி ஜாரில் அரைச்சிருக்கேன் அரைச்சி அதில் நான் அதில் சேர்த்துருக்கேன் தேங்காய் ஆப்ஷனல் தான் இருந்தாலும் தேங்காய் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சு இந்த மாதிரி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர ஸ்டேஜில் கொத்தமல்லி போட்டி இறக்குனீங்க அப்படின்னா நம்மளோட கத்திரிக்காய் மொச்ச குழம்பு தயார் இந்த எல்லா குழம்பு வகைகள்லையும் உங்களுக்கு எந்த குழம்பு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்றத எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் இன்னும் என்னெல்லாம் குழம்பு நம்ம இதில் இன்க்ளூட் பண்ணலாம் அப்படின்றத எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் குழம்பு வகைகள் பார்ட் டூ வீடியோவில் உங்களுக்காக போஸ்ட் பண்ணுறேன் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் பிளெயின் மோர் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் பிளெயின் மோர் குழம்பு செய்கிறதுக்கு ரெண்டு கப் தயிரை மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஃபஸ்ட்டு அடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க மிக்சி ஜாரில் ரெண்டு சில்லு தேங்காய் ரெண்டு பச்சை மிளகா அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்து கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு கடுகு போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க கடுகு பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கருவேப்பில்லை அப்புறம் வத்தல் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கு தேங்காய் அப்புறம் பச்சை மிளகா பேஸ்ட்டு சேர்த்துருங்க பச்சை மிளகா உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்றாப்பில் நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் அப்புறம் உப்பு சேர்த்துட்டு தேங்காவை ஃபஸ்ட்டு கொதிக்க விடுங்க
இப்ப இதை கொதிக்க விடக்கூடாது பொங்கி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் அதனால பிளேம் லோ பண்ணிருங்க பொங்கி வர ஸ்டேஜ்ல கொத்தமல்லி போட்டு இறக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பிளேன் மோர் குழம்பு தயார் இதுல நீங்க வெண்டைக்காய் இல்ல பூசணிக்கா கூட சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு இன்னைக்கு நான் கருணக்கிழங்கு வறுவல் செஞ்சிருக்கேன் பிளெயின் மோர் குழம்பு ரெசிபி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு லைக் கொடுங்க அண்ட் என்னோட சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கடைசியாக ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு இதை சர்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதே மாதிரி பத்து வகையான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் பாருங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பாய்